सामाजिक शास्त्र इतिहास आणि राज्यशास्त्र यामधला पहिला पाठ संविधानाची वाटचाल मित्रांनो आपल्याला माहित आहे आपल्या भारतीय संविधानामध्ये कारण भारताचं संविधान हे भारतीय राज्यव्यवस्था समाजव्यवस्था आणि एकूण भारताची सगळी व्यवस्था राजकीय घडी अबाधित करण्याच्यासाठी एक खूप मोठा नियमावलीच संघटन किंवा पुस्तक म्हणजे भारतीय संविधान आहे भारतीय राज्यघटना तिला असं म्हटलं जातं ही राज्यघटनेचा इतिहास पूर्व इतिहास आपल्या सर्वांना ज्ञात आहे परंतु स्वातंत्र्याच्या कालखंडामध्ये एकोणीसशे शेहेचाळीसला पहिली कॅबिनेट मिशन प्लॅन झाला या प्लॅननुसार तीनशे एकोणनव्वद सदस्य त्यामध्ये होते त्यानंतर एकोणीसशे सत्तेचाळीसला देशाची फाळणी झाली भारताला स्वातंत्र्य मिळालं दोनशे नव्याण्णव सदस्य त्यामध्ये राहिले आणि या दोनशे नव्याण्णव सदस्यामध्ये सत्तर संस्थानिकांचे सदस्य होते मग यानंतर ही घटना समितीच्या मिटिंगात घटना समितीची कार्यवाही सुरू झाली नऊ डिसेंबर एकोणीसशे शेहेचाळीसला पहिली बैठक झाली यामध्ये बावीस समित्या तयार केल्या गेल्या आणि ही राज्यघटनेची जी वाटचाल आहे राज्यघटनेची निर्मितीची वाटचाल त्या कालखंडामध्ये सुरू झाली आपल्याला माहिती आहे संविधान समितीचे अध्यक्ष भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते संविधान समितीचे उपाध्यक्ष हे डॉक्टर एस सी मुखर्जी हे होते मसुदा समितीचे अध्यक्ष महाराष्ट्राचे सुपुत्र आणि पूर्ण पददलितांचे कैवारी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे मसुदा समितीचे प्रमुख होते अध्यक्ष होते यामध्ये अनेक समित्या होत्या केंद्रीय अधिकार समिती होती त्याचे पंडित नेहरू अध्यक्ष होते नंतर मूलभूत हक्क हक्क सल्लागार समिती होती त्याचे सरदार वल्लभभाई पटेल अध्यक्ष होते कायदा सल्लागार समिती होती त्याचे बी एन राव हे त्याचे प्रमुख होते आणि मग या अशा अनेक बावीस कमिट्या बनवल्या मी तुम्हाला पहिले सांगितलं या प्रमुख काही कमिट्या मी तुम्हाला आता बोललो किंवा वृद्धिंगत केल्या यामध्ये असे अनेक कायदे तज्ज्ञ होते की या विधी तज्ञांचं नावं जर घ्यायला गेलो तर ती खूप मोठी आहे परंतु काही प्रमुख लोकांची नावं मी तुम्हाला सांगतो टी टी कृष्णमूर्ती कृष्ण कृष्णमचारी गोपाळ स्वामी अय्यगार एम टी मुन्शी के के अय्यर अल्लाउद्दीन कृष्णस्वामी अशा अनेक लोकांनी या याच्यामध्ये आपली राज्यघटना तयार करण्यासाठी भारताचं संविधान तयार करण्यासाठी खूप मोठं योगदान दिलेलं आहे एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसला मसुदा तयार झाला आणि हा तयार झाल्यानंतर हा मसुदा भारतीय सरकार समोर त्यावेळेला भारताचे प्रमुख म्हणजे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू होते या पंडित जवाहरलाल नेहरूच्या समोर मांडला नेहरूंनी कायदे मंडळामध्ये मांडला संसदेमध्ये मांडला आणि त्यानंतर मग सव्वीस नोव्हेंबर या दिवशी हा मसुदा भारतीय जनतेला अर्पण करण्यात आला आपण प्रतिज्ञा आपण जर भारताची संविधानाची उद्देशिका पाहिली तर त्यामध्ये ते नमूद केलेलं आहे की भारतीय लोकांना तो समर्पित केला गेला सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नास पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली म्हणजे अशा पद्धतीनं भारतीय राज्यघटनेची जी कार्यवाही आहे ती दोन वर्ष अकरा महिने अठरा दिवस तब्बल एवढ्या दीर्घ कालावधीमध्ये ही भारतीय राज्यघटना तयार केली ही राज्यघटना तयार करत असताना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि या घटना तज्ज्ञांनी जगातल्या सगळ्या राज्यघटनांचा अभ्यास केला आणि त्यातली त्यात भारताची राज्यघटना आदर्श आणि उत्कृष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जे की राज्यघटना तयार झाल्यानंतर तिच्यामध्ये धर्मनिरपेक्ष लोकशाही विशेषतः गणराज्य असं त्याला म्हटलं पा भारताची राज्यघटना किंवा तिच्यामध्ये गणराज्य निर्माण केलं गेलं इंग्लंडची राज्यघटना सुद्धा ही गणराज्य नाही आहे कारण त्या ठिकाणी म्हणजे गणराज्य म्हणजे काय गणांचं राज्य जनतेचं राज्य रेतेचं राज्य हे पूर्णत अमेरिका इंग्लंडमध्ये नाही आहे कारण इंग्लंडमध्ये राजेशाही आहे तिथल्या राजाला त्याचं स्थान किंवा ते वंशम परंपरागत तिथलं राजा पडतो भारतामध्ये असं कुठलंही पद वंशम ठेवलं गेलं नाही वंशम ठेवलं गेलं नाही हे भारतीय राज्यघटनेचं एक सगळ्यात महत्वाचं असं जगात लोकशाही इतिहासा महत्व वैशिष्ट है यह सामाजिक न्याय समता हर आधारित 
अशा पद्धतीच समाज निर्माण करायचा आहे की त्या समाजाला प्रागतिक म्हणजे काय विकसित अशा पद्धतीच्या समाजाची वाटचाल झाली पाहिजे या दृष्टिकोनातनं भारतीय संविधानामध्ये अनेक मुद्दे मांडले गेले आणि एकोणीसशे पन्नासला तिची कार्यवाही सुरू झाली विशेषत लोकशाही सामाजिक न्याय समता आणि न्यायव्यवस्था या तीन महत्वाच्या घटना म्हणजे लोकशाही पहिल्यांदा त्यानंतर सामाजिक न्याय त्यानंतर भारतीय न्यायव्यवस्था हे तीन महत्वाचे घटक आहे कारण या तीन घटकांमध्ये या लोकशाहीचं विभाजन भारतीय लोकशाहीचं विभाजन केलं गेलेलं आहे आता मित्रांनो आपल्याला आज जे मुद्दे बघायचे त्याच्यामध्ये मी पहिला मुद्दा तुम्हाला सांगतो की पहिला मुद्दा बघायचा आहे आपल्याला लोकशाही दुसरा आहे मताधिकार त्यानंतर बघायचं आहे लोकशाहीचं विकेंद्रीकरण त्यानंतर बघायचं आहे आरटीआय जो की दोन हजार पाचला पास झालेला कायदा आहे त्याला मराठीमध्ये माहितीचा अधिकार असं म्हटलं जातं आणि मग यानंतर त्या अनुषंगाने सामाजिक न्याय आणि समता त्यानंतर राखीव जागांचं धोरण अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती यांच्यावर अत्याचारापासून संरक्षण करणारे कायदे त्याप्रमाणे अल्पसंख्याकांना विषयीच म्हणजे विशेष तरतुदी आणि महिलांच्या विषयी तयार केलेले कायदे आणि प्रतिनिधी स्वरूपामध्ये त्यांच्या काय तरतुदी आहेत अशा पद्धतीचा या पाठामध्ये आपल्याला याचा अभ्यास करायचा आहे पहिल्यांदा आपण बघूया लोकशाही लोकशाहीच्या व्याख्या अनेक तज्ज्ञांनी अर्थशा म्हणजे तुम्ही सामाजिक शास्त्रकारांनी राजकीय शास्त्रकारांनी वेगवेगळ्या तयार केल्या आहेत परंतु त्याच्यामध्ये अतिशय सार सगळ्या व्याख्यांचा सार हा अब्राहम लिंकन यांच्या व्याख्येमध्ये आहे लोकांनी लोकांच्यासाठी लोकांच्या कडून चालवलेली शासन व्यवस्था म्हणजे लोकशाही शासन व्यवस्था अशा पद्धतीची व्याख्या ही अतिशय अर्थपूर्ण अशी व्याख्या जगामध्ये मान्य केली गेली आहे त्यामुळे आता या लोकशाहीमध्ये राजकीय प्रगल्भता निर्माण होण्याच्यासाठी ज्या काही गोष्टी याच्यामध्ये अंतर्भूत केलेल्या असतात म्हणजे प्रत्यक्ष लोकशाही लोकशाही म्हटला समाज त्या समाजामध्ये असलेली राजकीय जीवन प्रणाली ह्या सगळ्या गोष्टी या ठिकाणी म्हणजे त्या लोकशाहीमध्ये वैशिष्ट्यपूर्ण अशा गोष्टी असतात आपल्याला एक सगळ्यात महत्वाची गोष्ट बघायची आहे की आता जगामध्ये लोकशाही ही अप्रत्यक्ष लोकशाही कुठंच नाही आहे संविधानाची वाट चाल याच्यामध्ये पहिला मुद्दा आहे लोकशाही आता मित्रांनो भारतामधल्या लोकशाहीची किंवा एकूण जगातल्या लोकशाहीची व्याख्या अनेक तज्ज्ञांनी वेगवेगळ्या हे केलेली आहेत परंतु सगळ्यात प्रगल्भ आणि सर्वसमावेश अशी व्याख्या अब्राहम लिंकन यांची आहे लोकांनी लोकांच्यासाठी लोकांच्याकडून चालवलेली शासन व्यवस्था म्हणजे लोकशाही शासन व्यवस्था आता ही लोकशाही शासन व्यवस्थेची व्याख्या असताना या लोकशाहीमध्ये समाजाच्या राजकीय जीवनाचा तो एक अविभाज्य घटक आहे आणि लोकशाही ही आताच्या सध्याच्या जगातल्या मानवी जीवनाची एक ती जीवनावश्यक अशी जीवन प्रणाली बनलेली आहे कारण लोकशाही शिवाय इतर शासन प्रणालीमध्ये किंवा शासन प्रणाल्या या लोकशाही इतक्या सक्षम नाही आहेत आणि म्हणून मग त्यानुसार थेट आता प्रत्यक्ष लोकशाही अप्रत्यक्ष लोकशाही लोकशाहीचे प्रकारे अध्यक्ष लोकशाही संसदीय लोकशाही भारताने संसदीय लोकशाही अंगीकारली कारण भारत हा अनेक प्रदेशांचा अनेक राज्यांचा मिळून बनलेलं एक राष्ट्र आहे दुसरी गोष्ट भारतामध्ये संसदीय लोकशाही मान्य केलेली आहे कारण त्याच्यामध्ये राज्य सरकार केंद्र सरकार यांना केंद्राला वेगळे अधिकार केंद्राचे अधिकार वेगळे राज्याचे अधिकार राज्याला स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे अधिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांना म्हणजे अशा पद्धतीने ती विकेंद्रीकरणाची जी प्रक्रिया आहे लोकशाही म्हटली ती पुढे येणारच आहे परंतु या ठिकाणी लोकशाहीमध्ये प्रत्यक्ष नागरिकाचा सहभाग जास्तीत जास्त वाढावा आणि थेट प्रातिनिधिक स्वरूपाची लोकशाही जगाने मान्य केलेली आहे आणि ती प्रातिनिधिक स्वरूपाची लोकशाही भारताने मान्य केलेली आहे किंवा भारतामध्ये म्हणजे लोकशाहीमध्ये सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी रा राजकीय प्रगल्भता आली पाहिजे म्हणजे राजकीय प्रगल्भता वृद्धिंगत होण्यासाठी काय व्हायला पाहिजे तर सुजान नागरिक तयार झाला पाहिजे त्याला लोकशाहीबद्दलचं ज्ञान मिळालं पाहिजे त्याचप्रमाणे निवडणुका काय आहेत निवडणुकीची प्रक्रिया कशी लोकशाहीला पोषक बनवते याचं त्याला ज्ञान मिळालं पाहिजे किंवा ते त्याच्यामध्ये ज्ञान वाढलं पाहिजे त्याप्रमाणे अनेक लोकांचे जे प्रश्न आहेत ते लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी कार्य केलं पाहिजे आणि अशा पद्धतीने या सगळ्या गोष्टींचा विचार लोकशाही च्या यशावर अवलंबून असतो आणि म्हणूनच मतदारांच्या राजकीय जाणीवा प्रगल्भ करणं म्हणजे नागरिकाच्या 
आणि त्या प्रगल्भ करून लोकशाही यशस्वी करणं म्हणजे निवडणुकांमध्ये आपण बघतो की निवडणुकांमध्ये लोकांनी आपलं मतदान आपलं जे मत आहे किंवा तो जे मतदान करतो ते इतकं प्रगल्भतेने इतकं सुजाणतेने इतकं जागृतेने केलं पाहिजे की त्यामुळं त्याचा जो प्रतिनिधी निवडून येईल तो लोकांना जबाबदार राहील तो लोककल्याणाची कामे करेल अशा पद्धतीची जाणीव लोकशाहीमध्ये किंवा या सगळ्या भूमिका लोकांच्यामध्ये जागृत झाला पाहिजे त्यामुळं लोकशाहीमध्ये राजकीय प्रगल्भता निर्माण झाली निर्माण होत असते आणि म्हणून लोकशाही ही शासन प्रणाली अतिशय महत्वाची आहे त्याप्रमाणे आता लोकशाहीच्या प्रगल्प संविधानाच्या वाटचालीमध्ये लोकशाही त्याच्यानंतर राजकीय प्रगल्भता याच्यामध्ये अजून एक मुद्दा येतो तो म्हणजे भारतामध्ये मताधिकार हा जो जनतेला दिलेला आहे हा मतदानाचा अधिकार इतका व्यापक बनवलेला आहे की त्याची व्यापकता ही सार्वत्रिक केलेली आहे म्हणजे कसं राष्ट्रपती असेल तर त्यांनाही मतदानाचा एकच अधिकार आणि एक सर्वसामान्य व्यक्ती असेल तर त्यालाही मतदानाचा एकच म्हणजे एकच मतदानाचा अधिकार म्हणजे त्याच्या आणि राष्ट्रपतींच्या मताची किंमत सारखी आहे सम आहे त्याचं मूल्य समान आहे अशा पद्धतीने आपल्याकडे तुम्हाला माहित आहे की एकवीस वर्ष वय झालेल्या कुठल्याही प्रौढ व्यक्तीला मतदानाचा अधिकार हा मिळाला परंतु एकोणीसशे एकोणनव्वदला राजीव गांधी पंतप्रधान असताना त्यांनी हा मतदानाचा अधिकार अठरा वर्ष वयाच्या व्यक्तीपर्यंत खाली आणला आणि तरुणांना लोकशाहीमध्ये त्याचा सहभाग कसा वाढावा लोकशाही अधिक व्यापक कशी बनेल लोकशाहीमध्ये जगामध्ये सगळ्यात मोठी लोकशाही त्यामुळं आपली गणली गेली नवयुवकांना लोकशाहीचा अधिकार मिळाल्यामुळे लोकशाही व्यापक बनली लोकशाही प्रगल्भ झाली प्रगल्भ झाली की नाही तर ती त्या सजगतेवर अवलंबून आहे लोकांच्या किंवा नागरिकांच्या परंतु या ठिकाणी जगामध्ये आपली लोकशाही लोकशाही राष्ट्र हे सगळ्यात मोठं जास्त लोकसंख्या असल्यामुळं किंवा खूप अठ्ठावीस एक प्रदेश असल्यामुळं आपली लोकशाही ही मोठी झाली आणि या मतदारांच्या संख्येवरून मतदारांची संख्या पण वाढली ना अठराचं म्हणजे एकवीसचा अठरा केल्यामुळं त्यामुळं आपल्यामध्ये संख्यात्मकता जशी वाढली गेली तशी गुणात्मकता सुद्धा वाढवण्याच्यासाठी सातत्याने आपल्या भारतीय लोकशाहीमध्ये हा हा विचार केला जातो आणि या लोकशाहीच्या प्रगल्भतेवरूनच पुढे परत जशी संख्यात्मकता वाढली तशी गुणात्मकता वाढवण्याच्यासाठी लोकशाहीमध्ये अनेक प्रकारे त्या ठिकाणी प्रयत्न केला जात असतो आता या सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे लोकांच्या इच्छा आकांक्षा या लोकशाहीमध्ये पूर्ण व्हाव्यात यासाठी प्रातिनिधिक स्वरूपामधल्या लोकशाहीमध्ये त्या प्रतिनिधींनी जे निवडून दिलेले प्रतिनिधी आहे त्या प्रतिनिधींनी हेतू पुरस्कर लोकांच्या इच्छा आकांक्षा पूर्ण करण्याच्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे आणि ते प्रयत्न करण्याच्यासाठी लोकांना परत पाच वर्षानंतर त्यांनी प्रयत्न केले तर त्यांना निवडून देतील त्यांनी प्रयत्न केले नाही तर दुसऱ्यांना निवडून देतील म्हणजे अशा पद्धतीने लोकशाहीची प्रगल्भता यामध्ये दिसून येते त्यानंतरचा एक मुद्दा येतो की लोकशाहीचं दृढीकरण होण्यासाठी लोकशाही वृद्धिंगत होण्यासाठी लोकशाहीचं भारतामध्ये विकेंद्रीकरण केलं गेलं आता हे विकेंद्रीकरण करत असताना लोकशाही मुळामध्ये विकेंद्रीकरण हा लोकशाहीचा गाव आहे कारण सामान्य जनतेपर्यंत सत्तेची नंतर त्यांच्यामध्ये लोकशाहीची प्रक्रिया त्या सर्वसामान्य माणसापर्यंत जाण्याच्यासाठी म्हणून आपल्या संविधानामध्येच काही मार्गदर्शक तत्वे सांगितलेली आहेत आणि त्या तत्वानुसार म्हणजे ही मार्गदर्शक तत्व पुढं भारताच्या राज्यघटनेमध्ये अनेक बदल केले गेले त्याच्यामध्ये त्र्याहत्तर आणि चौऱ्याहत्तरावा जो संविधानामध्ये दुरुस्तीचा बदल केला गेला त्या बदलामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था या संविधानाची त्यांना मान्यता मिळाली म्हणजे आपल्यामध्ये ग्रामपंचायत ही लोकशाहीची सर्वात प्राथमिक अशी कार्यशाळा ग्रामपंचायत ग्रामपंचायतीनंतर काही गावांचा समूह मिळून पंचायत समिती काही पंचायत समितींचा समूह मिळून जिल्हा परिषद म्हणजे अशा पद्धतीचे जे स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा एक ग अ ब क असा एक घटक वेगळा केला गेला त्याच्यामध्ये आपल्याला माहिती की लहान शहर असेल तर त्याला नगरपालिका मोठं शहर असेल तर त्याला महानगरपालिका त्यापेक्षा मोठं असेल तर बृहन महानगरपालिका म्हणजे अशा पद्धतीच्या या सगळे प्रकार त्याच्यामध्ये केले गेले म्हणजे अशा पद्धतीनं लोकशाहीचं विकेंद्रीकरण कसं होईल आता या लोकशाहीच्या विकेंद्रीकरण करत असताना मुळामध्ये उद्देश कोणता आहे की लोकांनी या राजकीय प्रक्रियेमध्ये सहभाग नोंदवावा आणि सहभाग नोंदवून लोकशाहीची जी व्याख्या आहे लोकशाहीचे जे काही मूळ उद्दिष्ट आहेत लोकांनी लोकांच्यासाठी लोकांच्याकडून लोकांनी म्हणजे प्रत्यक्ष जनतेनं लोकांच्यासाठी म्हणजे लोकांच्या स्वतःसाठीच 
आणि लोकांच्याकडून म्हणजे आपल्या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून म्हणजे अशा पद्धतीनं लोकशाहीची व्यापकता वाढवण्याच्यासाठी हा सगळा प्रयत्न म्हणजे जनते सत्तेचं विकेंद्रीकरणामध्ये एक सगळ्यात महत्वाचा आणखीन एक मुद्दा आहे की तो म्हणजे सत्तेचं विकेंद्रीकरण झालं की सत्तेचं गैरवापर होत नाही एकाच्याच हातात सत्ता गेली तर तो स्वतःच्या इच्छेनुसार त्या सत्तेचा वापर करू शकतो पण विकेंद्रीकरणामुळं त्याला सगळ्यांचा विचार हा त्याच्यासाठी घ्यावा लागेल आणि तो घेत असल्यामुळं म्हणजे आपण म्हणतो की मंत्रिमंडळाची बैठक झाली मंत्रिमंडळाचं अधिवेशन झालं त्यामध्ये काय असतं तरी विरोधी पक्ष किंवा त्यांचे संसदेमध्ये किंवा विधान परिषदेत विधान सभेमध्ये असलेल्या प्रतिनिधींचं त्याच्यामध्ये मत मत घेतलं जातं त्याच्यावर मतदान होतं आणि तो निर्णय जर त्यांना मान्य असेल तर अशा पद्धतीनं त्याचं कायद्यामध्ये रूपांतर होतं म्हणजे हा जो काही विकेंद्रीकरणाचा मुद्दा आहे त्याच्यामध्ये सत्तेचा गैरवापर होत नाही गैरवापराला आळा घातला जातो त्याचनंतर जनतेचा लोकशाही प्रक्रियेमध्ये सहभाग वाढतो अशा पद्धतीचे हे मुद्दे लोकशाहीच्या विकेंद्रीकरणामुळं विस्तृत होतात आणि हीच आपल्या भारतीय संविधानाची वाटचाल खऱ्या अर्थानं पुढे चालू आहे त्याचप्रमाणे पुढे आपल्याला तुम्हाला एक तिसरा मुद्दा मी सांगणार सांगितला होता तो म्हणजे आर टी आय माहितीचा अधिकार दोन हजार पाचला महाराष्ट्रामध्येच नव्हे तर देशामध्ये असा एक कायदा पास झाला की त्या कायद्याने लोकशाहीमध्ये अधिकाधिक लोकांच्या पर्यंत शासन कोणत्या प्रकारचं काम करतंय कशा पद्धतीनं त्याचा लोकांना फायदा होतोय आणि ते लोकांच्या आता शासन जो पैसा खर्च होतो ते लोकांच्या करांमधून ते पैसे शासनाच्या तिजोरीमध्ये जमा होत असल्यामुळं लोकांना तो पैसा किती प्रमाणात कशा पद्धतीनं खर्चवला जातो हे विचारण्याचा अधिकार या कायद्यानं मिळाला माहितीचा अधिकार जगामध्ये आपल्याला माहिती आहे की भारताने हा कायदा दोन हजार पाचला स्वीकारला परंतु जगामध्ये हा कायदा अनेक देशांनी स्वीकारला सगळ्यात पहिल्यांदा स्वीडन या देशाने हा कायदा स्वीकारला किंवा काय त्या कायद्या तो कायदा त्यांनी त्यांच्या देशामध्ये आणला म्हणजे या मध्ये जागतिक जी संयुक्त राष्ट्र संघटना आहे या संयुक्त राष्ट्र संघटनेनं सुद्धा जागतिक माहितीचा अधिकार हा मान्य केला आणि तो देशांनी स्वीकारावा देशांनी त्याच्यावर कायदा करावा अशा पद्धतीचा त्यांनी एक अध्यादेश काढला किंवा लोक जगातल्या देशांना सूचना केल्या आपल्याकडे किंवा पूर्ण जगामध्ये सात ऑक्टोबर ते बारा ऑक्टोबर हा जो सप्ताह आहे या सप्ताहामध्ये माहितीच्या जागतिक माहितीचा अधिकार सप्ताह म्हणून साजरा केला जातो भारतानं हा माहितीचा अधिकार खऱ्या अर्थानं दोन हजार पाचला त्याचा कायदा केला आणि या कायद्यानुसार शिक्षणाचा म्हणजे जनतेला सगळ्या जी काही मूलभूत गोष्टी आहेत त्यांच्या त्या गोष्टींबद्दल खऱ्या अर्थानं जनजागृती करण्याच्यासाठी नागरिकांना शासन किती पारदर्शकतेपणे व्यवहार करत आहे किती सुजाणतेनं ते राज्यकारभार करत आहे याची माहिती मिळावी त्याच प्रमाणामध्ये लोकशाही प्रक्रिया कशी सकस सुदृढ होत याकडे लक्ष दिलं जावं आणि परस्पर एकमेकांविषयीचा विश्वास दृढ व्हावा लोकशाहीमध्ये त्यासाठी हा कायदा खूप महत्वाचा आहे भारतीय नागरिकांना माहितीचा अधिकार हा एक खूप मोठं असं कारण या आधी राज्यकारभारामध्ये गोपनीयता ठेवली जात होती ती गोपनीयता न ठेवता जनतेला सुद्धा त्या कारभाराची माहिती मिळाली पाहिजे अशा दृष्टिकोनातनं या ठिकाणी सगळे व्यवहार शासनाचे व्यवहार खुले आणि पारदर्शी असले पाहिजे या कायद्यानं त्याला एक नवीन चौकट तयार केला करण्यात आली अशा पद्धतीनं या माहितीच्या अधिकारामध्ये जेव्हा तो अधिकार झाला त्यावेळेस त्याच्यावर एक देश पातळीवर आयुक्त नेमला गेला पहिले आयुक्त म्हणून वजाहत हबीबुल्ला हे या व्यक्तीला त्याच्यावरती नेमलं गेलं आणि ते पहिले भारतातले माहितीच्या अधिकारातले पहिले आयुक्त म्हणून नेमले गेले अशा पद्धतीनं हा माहितीचा अधिकार मिळाला त्यानंतर आपल्याला पुढचा मुद्दा पाहिजे सामाजिक न्याय आणि समता कारण सामाजिक न्याय आणि समता हे आपल्या राज्यघटनेचं सगळ्यात महत्वाचं असं उद्दिष्ट आहे कारण भारतीय समाज निर्माण करायचा आहे तर तो समतेच्या पातळीवर निर्माण करायचा आहे आणि त्यामुळं ह्या दोन मुद्द्यांवर नव समाज निर्मितीचं स्वप्न नव समाज निर्मितीचं ध्येय भारतीय संविधानाच्या समोर त्या तत्वविद्यांकडनं म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असेल त्यावेळेचे जे जे काही नेते होते त्यांना हे स्वप्न त्यांनी पाहिलं होतं आणि ते निर्माण करण्याच्यासाठी भारतीय संविधानामध्ये हे न्याय आणि समता हे त्यांनी त्याच्यामध्ये उद्दिष्ट ठेवली या सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्याच्यासाठी म्हणजे काय करायचं सामाजिक न्याय प्रस्थापित करायचं म्हणजे काय की समाजामध्ये सर्व बाबतीमध्ये प्रत्येक व्यक्तीवर कुठेही अन्याय होणार नाही 
त्याला न्याय मिळेल त्याला त्याचा विकास करण्याची संधी मिळेल स्वातंत्र्य म्हणजे काय हो स्वातंत्र्य म्हणजे विकास करण्याची संधी उपलब्ध होणं त्याच्या कुवतीनुसार विकास करण्याची त्याला संधी प्राप्त होणं म्हणजे स्वातंत्र्य आणि मग हे स्वातंत्र्य मिळत असताना कुठल्याही प्रकारचा भेद म्हणजे आपल्याकडे अनेक प्रकारचे भेद आहेत जातीभेद आहेत धर्मभेद आहेत प्रांतभेद आहेत भाषाभेद आहेत ह्या कुठल्याही लिंगभेद आहेत जन्मस्थानाचा भेद आहे वंशभेद आहे संपत्तीचा भेद आहे काही श्रीमंत हे गरीब आहेत मग त्या त्यांना लवकर संधी मिळेल गरीबाला संधी मिळणार नाही अशा कुठल्याही प्रकारचा भेद होणार नाही श्रेष्ठ कनिष्ठ असा दर्जा त्याला दर्जावरून त्याला संधीची त्याच्या संधीची त्याला संधी धावली जाणार नाही त्याचप्रमाणे त्याला त्या सगळ्या गोष्टी उपलब्ध होतील आणि त्याला न्याय आणि समतेचा जगता जीवन जगणे जीवन जगणं हा त्याचा मूलभूत अधिकार आहे त्यामुळं सामाजिक न्याय आणि समता हे भारतीय स्तरावर किंवा भारतीय सामाजिक स्तरावर कसे प्रस्थापित करता येतील त्या दृष्टिकोनातनं भारतामध्ये काही मागासलेले समाज होता काही आदिवासी समाज होता काही एकदमच म्हणजे त्यांना शिक्षणच त्यांच्यापर्यंत गेलं नव्हतं अशा सगळ्या समाजाला राखीव जागांची तरतूद ही राखीव जागांची तरतूद अनुसूचित जाती जमाती मागासवर्गीय यांना शिक्षणाच्या सरकारी नोकऱ्यांच्या विकासाच्या संधी प्राप्त करून देण्याच्यासाठी ठेवल्या गेल्या आणि यामध्ये अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती त्यांच्यावर प्रचंड बऱ्याच वेळेला त्यांच्यावर अत्याचार व्हायचे त्यांना विकासाच्या संधी मिळत नव्हत्या त्यांना समाजापासून वेगळं ठेवलं जायचं त्यांच्यावर समाज दडपशाही करायचा अशा कुठल्याही गोष्टी घडणार नाहीत आणि तशा जर घडल्या तर त्याला शिक्षेची तरतूद घटनेमध्ये केलेली आहे आणि म्हणून ती कायद्यानं त्याला म्हणजे तसं जर कोणी जातीभेद वगैरे म्हणत असेल तर किंवा भेद करत असेल तर कायद्याने त्याला प्रतिबंध घालण्यात आला कोणावर अत्याचार करत असेल तर त्याला सुद्धा कायद्याचा कायदे तयार करण्यात आले अशा पद्धतीची एक भारतीय संविधानामध्ये रचना तयार करण्यात आली आणि ही संविधानाची वाटचाल ही समाजाच्या विकासाभिमुखतेकडे नेण्यात भारतीय राज्यकर्त्यांना किंवा भारतीय तत्ववेत्यांना किंवा संविधानाच्या उद्दिष्टांना यश आलं त्यामध्ये अजून एक महत्वाचा मुद्दा आहे की अल्पसंख्यांकाविषयी काही तरतुदी केल्या गेल्या केल्या गेल्या कारण भारतीय समाज भारतीय समाजामध्ये काही समाज हा खूप मोठ्या प्रमाणात बहुसंख्य प्रमाणामध्ये आहे काही समाज काही जे गट आहेत किंवा धार्मिक गट आहेत क्लासिक गट आहेत किंवा काही परप्रांतीय आहेत त्याच्यामध्ये वंश वंशभेद आहेत तुम्हाला मी म्हटलं ना तशा प्रमाणे काही प्रादेशिक भेद आहेत किंवा प्रादेशिक गट आहेत ते दुसऱ्या देशांमधनं जसं आपल्याकडे दुसऱ्या देशामधनं पण काही इथं लोक येऊन स्थायिक झालेले आहेत अॅग्लो इंडियन्स वगैरे अशा पद्धतीनं मग ह्या सगळ्या अल्पसंख्य असलेल्या गटांना भारतीय संविधानामध्ये संरक्षणाची तरतूद करण्यात आली ही संरक्षणाची तरतूद त्या शिक्षणाच्या बाबतीमध्ये रोजगाराच्या बाबतीमध्ये आणि एकूण विकासाच्या संदर्भामध्ये या योजनांच्या त्यांच्यापर्यंत कशा जातील यासाठी ही तरतूद आहे यामध्ये अल्पसंख्यांकांना अतिशय समानतेचे हक्क मिळाले पाहिजे स्वातंत्र्याचा हक्क मिळाला पाहिजे त्यांचं जर शोषण होत असेल त्यांच्या अत्याचार होत असेल तर त्याविरुद्ध लढण्याचा किंवा शोषणाविरुद्धचा त्यांच्या हातात त्यांची त्यांची वेगळी एक संस्कृती असते त्यांचं शैक्षणिक हक्क असतात काही वैयक्तिक धार्मिक सांस्कृतिक हक्क आहे ते अल्पसंख्यांकांना मिळाले पाहिजे आणि त्या सगळ्या मूलभूत हक्कांचं संरक्षण करण्याच्यासाठी घटनेमध्ये काही तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत या झाल्या अल्पसंख्यांकांच्या तशाच महिलांच्या विषयी सुद्धा काही तरतुदी कायद्यामध्ये केलेल्या आहेत यामध्ये प्रति प्रतिनिधित्वाविषयी काही तरतुदी आहे की आपल्याला माहिती आहे की महाराष्ट्र हे पहिलं असं राज्य आहे की त्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पंचायत समिती ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषद पर्यंत महिलांसाठी पन्नास टक्के राखीव जागा त्या निवडणुकांमध्ये ठेवलेली आहेत तशा संसदेमध्ये महिलांसाठी तीस टक्के रागा राखीव असाव्यात यासाठीच विधेयक तिथं मांडलं जातं परंतु ते अजून पारित होत नाही आहे विधान परिषदेमध्ये पारित होत नाही आहे म्हणजे स्त्री हा एकूण भारतीय समाजाचा पन्नास टक्के भाग आहे आणि मग त्यांना तेवढं प्रतिनिधित्व मिळालं पाहिजे त्यासाठी म्हणून काही तरतुदी महिलांच्यासाठी काही कायदे त्या घटनेमध्ये केलेले आहेत महिलांच्या साक्षरतेविषयी असेल महिलांच्या विकासासंदर्भात असेल महिलांच्या काही 
कौटुंबिक बाबती मध्य कि महिला बरच वे अत्याचार होता तो अत्याचार घरगुती हिंसाचार अशा सगै बाबती सग सदर्भा स्त्री सुधा स्वतंत्र मिलाजे व्यक्तिमत्वा सर्वांगीण विकास पाजे आ विकास करना चाहिए अनुकूल ज विकास कभी हो ज्यादा अनुकूल अस वातावरण आएँ अनुकूल वातावरण तैयार करना घटने में का तरतुदी स्त्री बाबती के अपने देशा मधे राज राजकीय संस्था यमें स्त्री प्रतिनिधित्व हे फार अल्प प्रमाण मे है कारण ते अल्प प्रमाण मे अपने पाठ्यपुस्तक पेज नंबर बहत्तर वर एक तख्ता है बच्चे एक एकवन बावन लहली संसद प्रस्थापित पहले संसदे निवूक निवकी तख्ता दोन हजार चौदह पर्यत पूर्ण महिला खासदार संख्या संसदे कि होती तो तख्ता अपने पाठ्यपुस्तक है तो तख्ता बगातर न्यायालय की भूमिका लोकशाही बलकट कर प्रक्रिय में सामाजिक न्याय आ समता प्रस्थापित करना चाहे उद्देश्य नहीं देशा प्रगति वावी भारतीय मजे न्यायालय की जी भूमिका है ती खूब महत्वा है कारण न्यायालय भूमिका हि संविधान मूल उद्दिष्टानुसार न्यायालय भूमिका ठरवत आत संविधान हेतु हे मूल हेतु प्राधान्य देन न्यायालय कुछ ये निर्णय दी आता संविधान की जी मूल चौकट है तै चौकटी बाधा यार नहीं अशा पद्धति च न्यायालय क्या देशा संविधान मान राखत कि रक्षण करनाच काम न्यायालय करीत मे अधिकारा को अधिकारा मरयादा यार नहीं को अधिकार अधिकारा जाव संविधान मधे नमूद के लिए संविधान बदल मे संविधान मधे बदल करता मूल चौकटी कुट ही मे धक्का बसना नहीं अशा पद्धति च संरचना ही न्यायालय की के लिए न्यायालय ही भारत में स्वतंत्र अभी व्यवस्था है क्यानर महत्वपूर्ण न्यायालय का ही निर्णय पे या महत्वपूर्ण निर्णय मधे मूलभूत हक्क बाबती में नगरिक जे नगरिक जे संरक्षण है तो संरक्षण अर्थ स्पष्ट करना च काम न्यायालय करीत ताचप्रमाणे बालक बालक हक्क मानवी मानवाचा मूलभूत हक्क त्याची जपवणूक करणं महिलांची प्रतिष्ठा जपणं त्याचप्रमाणे त्यांना सन्मानाची वागणूक मिळणं व्यक्ती स्वातंत्र्य आदिवासींचं सबलीकरण आणि इतर सगळ्या समाजाचं रक्षण करण्याचं काम त्यांच्या मूलभूत हक्काचं समता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टिकोनातनं या ठिकाणी न्यायालय आपली भूमिका बजवत असतं राजकीय क्षेत्रामध्ये सुद्धा राजकीय परिपक्वता निर्माण व्हावी यासाठीसुद्धा न्यायालयीन प्रक्रिया ही त्या ठिकाणी पूर्ण काम करत असते म्हणजे न्यायालयाची जी भूमिका आहे ती अतिशय प्रभावी आणि कार्यक्षम असते कारण तिचा न्यायालयाचा मान राखणं घटनेच्या घटनेमध्येच त्याच्यासाठी एक वेगळा कलम आहे आणि न्यायालयाचा मान हा राखला गेला पाहिजे अन्यथा न्यायालयाचा मान राखला गेला नाही तर तो गुन्हा ठरतो म्हणजे अशा पद्धतीने या ठिकाणी अतिशय पारदर्शी न्याय्य आणि सर्वसमावेशक दृष्टिकोन घटनेमध्येच नमूद केला आहे त्यामुळं सर्व समाजाचा सर्वांगीण विकास होण्याच्या दृष्टिकोनातनं या सगळ्या यंत्रणांचं म्हणजे सगळ्या शासकीय यंत्रणा त्या शासकीय यंत्रणेचे निर्णय त्यामध्ये लोकांचा विकास लोकांचा सहभाग या सगळ्या गोष्टीचा विचार या ठिकाणी केलेला असतो म्हणजे भारतामधल्या लोकशाहीच्या संदर्भामध्ये संविधान हा शासनाला वाटचाल करण्यासाठी देशाचा गाडा चालवण्याच्यासाठी लोकशाहीपुढची आव्हानं झेलण्याच्यासाठी शासनाला कायद्यामुळं कायद्यामध्ये त्याचप्रमाणे त्याची धोरणं ती कशा पद्धतीने राबवायची या संबंधीचं सर्व मार्गदर्शन या संविधानामध्ये केलेलं आहे म्हणून भारताच्या जनमानसापर्यंत किंवा अगदी सामान्य माणसापर्यंत ही घटना माणसाच्या माणसात म्हणजे प्रत्येक भारतीयाला या घटनेचा सन्मान केला पाहिजे किंवा घटनेची त्याला जाण असली पाहिजे अशा पद्धतीने भारतीय संविधानामध्ये भारतीय संविधानाची वाटचाल